నమస్కారం డాక్టర్ లక్ష్మీప్రసాద్ వాత్సాయన మంత్ర కార్యక్రమాన్ని విశేషంగా ఆదరిస్తున్న మీ అందరికీ కూడా చాలా సంతోషం అండి నమస్కారం ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు ముఖ్యంగా ఈరోజు మనం తెలుసుకునేటువంటి టాపిక్ మగవాడు శృంగార పరంగా ఈ అంగం స్తంభాలు అనేవి ఎలా ఉంటే ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్టు తనకు తను సెల్ఫ్గా ఎలాగా దాన్ని జడ్జ్ చేసుకోవాలి ఏ టైంలో ఎలాంటి సందర్భంలో ప్రాబ్లం కింద చూడాలి అనేది ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం దానిలో ప్రధానంగా మగవాళ్ళు ఉండేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి మానసిక పరమైనటువంటి ఆందోళన ఏంటంటే అంగస్తంభాలు తగ్గినప్పుడు కానీ అంగస్తంభాలు సరిగా రానప్పుడు కానీ నరాల బహనీయత వచ్చిందనేటువంటి భావనలోకి వెళ్తూ ఉంటారు అలా అదేవిధంగా అంగస్తంభాలు పూర్తి స్థాయిలో రానప్పుడు సెక్స్లో ఎప్పుడైతే పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారో అప్పుడు వాళ్ళు ఎప్పుడైతే అంగం స్తంభం జరిగి వాళ్ళకి యోని ప్రవేశం జరిగిన తర్వాత ఎరక్షన్ డౌన్ అయిపోవడం జరుగుతుంటుంది సో అలాంటి మగవారు ఇంకా భయాందోళనకు గురవుతూ ఉంటారు కొంతమంది మగవారికి త్వరగా అయిపోతూ ఉంటుంది అంటే శీఘ్ర స్కలన సమస్య సెకండ్స్లోనే వాళ్ళకి స్కలనం అనేది అయిపోవడం లేదంటే వాళ్ళు అంగప్రవేశం అయిన తర్వాత నిమిషం లోపలే వాళ్ళకి స్కలనం అయిపోవడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు నరాల బనేత సెక్స్ ప్రాబ్లం అని చెప్పేసి అనుకుంటుంది అదేవిధంగా ఆడవాళ్ళకు కూడా ఈ రకంగా ఉండటం వల్ల వాళ్ళు లోకువుగా కనిపించడం తక్కువగా కనిపించడం మగవారు ఇన్ఫియారిటీ కాంప్లెక్స్కి ఎక్కువ గురి కావడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది చాలా లక్షలాది మంది ఈ రకమైనటువంటి సమస్య బాధపడుతున్నారు ముఖ్యంగా శృంగార సమస్య అనేది ఒక బలహీనత నరాల బలహీనత కాదండి బలహీనత మాత్రమే సో ఈ బలహీనత అనేది డిఫెక్ట్ కింద మనం కనుక చూసినట్లయితే మనం దాన్ని అధిగమించాలి సో దీనికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి శారీరకరమైనటువంటి కారణాలు మానసికపరమైనటువంటి కారణాలు దానిలో ప్రధానంగా మగవాడు చేసేటువంటి అతి పెద్ద తప్పు ఏంటంటే తనకు తను ఎక్కువగా ఎరక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయని చూసుకుని ఉండటం కంపేర్ చేసుకుంటాం ఇతరులతో కంపేర్ చేసుకుంటాం ఏదైనా ఒక సందర్భంలో ఫెయిల్ అయినప్పుడు శృంగారంలో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఫెయిల్ అయినప్పుడు వాళ్ళ మైండ్లో అదే ఫిక్స్ అయ్యి దాని పర్ఫార్మెన్స్ యాంగ్జైటీకి దారితీసి యాంగ్జైటీ కండిషన్స్ అలాగే కంటిన్యూ అయ్యి నిజమైనంగా వాళ్ళకి ఎరక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ లేకపోతే సిగరెట్స్ కన్న సమస్య రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ప్రధానంగా వీరు చేసేటువంటి తప్పులు ఏంటి అంగం ఎంత సైజులో ఉంది నాకు ఇంకా చిన్నగానే ఉంది అనేటువంటి భావంతో పాటుగా అంతకుముందు ఎక్కువగా ఎక్కువసేపు నాకు ఎరక్షన్ ఉండేసారు ఇప్పుడు ఎరక్షన్స్ కనిపించలేదు అంతకుముందుకి ఎవరితోనూ ఎవరిని చూసినా కూడా మాకు అంగస్తంభాలు కనిపించేవి లేదంటే ఏదైనా దృశ్యాలు చూసినప్పుడు కానీ ఏదైనా ఏదైనా సెక్స్ గురించి విన్నప్పుడు కానీ ఎవరితోనైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు కానీ మాకు అంగస్తంభాలు మంచిగా ఉండేవి ఇప్పుడు కనిపించట్లేదు సార్ సో నేను వీక్ అయిపోయానా అనేటువంటి భావన ఉంటూ ఉంటారు కొంతమంది మగవారు పార్ట్ సెక్స్లో పార్టిసిపేట్ బాగానే చేస్తుంటారు కానీ ఇలాంటి కంపారిజన్ చేసుకొని వాళ్ళు ఇన్ఫియారిటీ కాంప్లెక్స్కి గురవుతూ ఉంటారు సో ఇవన్నీ కూడా అపోహలు మాత్రమే అండి అంగస్తంభాలు ప్రధానంగా అలాగే పెళ్ళయ్యేటువంటి యువకులు కూడా వారు అంగస్తంభాలు తగ్గిపోయినటువంటి ఆలోచనలో కన్ కంపిస్తూ ఉంటారు కంపేర్ చేసుకుంటూ సో వీరికి కూడా నేను చెప్పే చెప్పేది ఏంటంటే సెల్ఫ్గా మీకు మీరు చూసుకునేటువంటి అంగస్తంభాలు అనేది ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎరక్షన్స్ అంటే ఉదయం పూట లేచినప్పుడు బిట్వీన్ పదహారు సంవత్సరాల నుంచి ముప్పై ఐదు నలభై సంవత్సరాల వయసు ఉన్నంత వరకు వాళ్ళకి రోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎరక్షన్స్ కనిపించవచ్చు కొంతమందికి ఆల్టర్నేట్ డేస్ కానీ త్రీ డేస్ వన్స్ కానీ వీక్లీ వన్స్ కానీ పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళకి కనుక ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎరక్షన్స్ కనిపిస్తున్నట్లయితే వారికి ఎరక్షన్స్ ప్రాబ్లం చాలా తక్కువ ఉన్నట్లే లెక్క వారు చాలా మటుకు బాగున్నట్లే లెక్క మొదటగా ఇది గమనించండి ఫస్ట్ ఒకవేళ అంగస్తంభంలో కొంత తక్కువ కొన్నిసార్లు న్యాచురల్గా కనిపించడం కొన్నిసార్లు కనిపించకపోవడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది అది బికాస్ ఆఫ్ యువర్ సైకలాజికల్గా మీరు మీరు ఏదైనా ఆలోచిస్తున్న ఏదైనా ఒక తీవ్రమైన అంశం మీ బ్రెయిన్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ అంగస్తంభం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది స్ట్రెస్లో ఉన్నప్పుడు ఈ అంగస్తంభం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది దీన్ని న్యాచురల్ ఎరక్షన్స్ అంటాం సో ఈ న్యాచురల్ ఎరక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు ధైర్యంగానే ఉండండి కొంచెం అటు ఇటు అయినా కూడా కంగారు పడదు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ ఇలా చెప్పాను కదా అని చెప్పి న్యాచురల్ ఎరక్షన్స్ తక్కువ ఉన్నాయని చెప్పేసి మీరు ఎందుకు పనికిరాని మాత్రం భావంలోకి వెళ్ళొద్దు ఎప్పుడైతే ఈ రకమైనటువంటి ఎరక్షన్తో మంచిగా న్యాచురల్ ఎరక్షన్స్ కనిపిస్తూ హస్త ప్రయోగం చేస్తున్నప్పుడు కానీ వారికి ఫీలింగ్స్ వచ్చినప్పుడు అంగస్తంభంలో కొంచెం కనిపించినా కూడా వాళ్ళు బెటర్గా ఉన్నట్టే మరి భయపడాల్సిన అంశం లేదు కొంచెం వాళ్ళకి ఫిట్నెస్ లోపాలే ఉన్నట్టు అవి అధిగమించి డైట్లో చేంజెస్ తీసుకొచ్చి దినచర్యలు పూర్తిగా వారి యొక్క అధీనంలోకి తీసుకొచ్చి సో వారు బలవంతమైనటువంటి ఆహారం తీసుకున్నట్లయితే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ పెంచుకున్నట్లయితే చాలా మటుకు బెటర్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో అదేవిధంగా ఒకవేళ
పదే పదే రిపీటెడ్గా అటెంప్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఫెయిల్ అవుతున్నారు అనుకోండి అది కూడా ఎరెక్షన్ అయ్యి వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేసే టైంలో వాళ్ళకి డౌన్ అయిపోతూ ఉంటుంది అది రెగ్యులర్గా రిపీట్గా జరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లం అనుకోవాలి అదేవిధంగా సిగర్స్ కన్నం కూడా పదే పదే రిపీట్గా అటెంప్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కనుక వాళ్ళకి సెకండ్ లోపు అయిపోవటం నిమిషంలో అయిపోవటం సెకండ్స్ లోపు అయిపోయినప్పుడు కూడా ప్రాబ్లం కింద పదే పదే రిపీటెడ్గా అయినప్పుడు మాత్రమే ప్రాబ్లం కింద మనం గుర్తించాలి సో మెయిన్గా మగవారు ఈ యొక్క సైకలాజికల్ ఇష్యూలోకి వెళ్ళకోకుండా ఉండాలంటే ఒక మంచి సలహా మీకు ఇవ్వదలుచుకున్నాను మగవారు ఎవరైనా కూడా అది బిట్వీన్ ఎలాంటి ఏజ్ గ్రూప్ అయినా కూడా అంటే పద్ది పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాల నుంచి ముసలివారి వరకు అరవై డెబ్బై సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి వారి వరకు కూడా ముఖ్యంగా మీరు శృంగారంలో అంగస్తంభంల పరంగా డోంట్ కంపేర్ విత్ అదర్స్ వేరే వాళ్ళతో మీరు ఎప్పుడు కంపేర్ చేసుకోవద్దు పలానా వ్యక్తి ఎంత చేస్తున్నాడు అంట పలానా వ్యక్తికి ఎంత సైజ్ ఉంది నాకు ఇలా లేదు లేదంటే వేరే వేరేగా వేరే కంట్రీస్ వాళ్ళది ఇలా ఉంది నాకు ఎందుకు ఇలా లేదు అది అనేటువంటి ఆలోచన కంపారిజన్ అనేది ఉంటుంది సో ఇది ఖచ్చితంగా అవాయిడ్ చేయాలండి ఎందుకంటే ఈ రోజున శృంగారం అనేది మనకి చాలా దగ్గర అయిపోయింది అంటే డైరెక్ట్గా అది వరకు శృంగారం అనేది చాలా సీక్రెట్గాను లేదంటే ఎవరైనా చెప్తేనో ఏదైనా చదివితేనో తెలుసుకునేటువంటి అంశం నుంచి ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా మొబైల్లో ఇలా బటన్ నొక్కంగానే మనకి డైరెక్ట్గా అన్ని దేశాలకు సంబంధించినటువంటి శృంగారం సంబంధించిన సమాచారం మొత్తాన్ని కూడా మనకి సెకండ్స్లో కనిపించేటువంటి అవకాశం ఉంది సో ఇలా పదే పదే ఎప్పుడైతే మనకి ఇష్టమైన దాన్ని కూడా చూడటం వల్ల దాని మీద వ్యామోహం తగ్గడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది సో అదేవిధంగా డోంట్ కంపేర్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్ మీతో పాటు మీరు ఎప్పుడు కంపేర్ చేసుకోవద్దు ఎందుకు అంటే సార్ నాకు నలభై ఏళ్ళు సార్ సంవత్సరం క్రితం కూడా నాకు ఇట్లా చూడంగానే అమ్మాయిని చూడంగానే గట్టిపడిపోయేది సార్ ఇట్లా కంపారిజన్ చేస్తూ ఉంటారు సో అది కూడా చాలా తప్పండి సో ఎప్పుడైతే మనకి వయసు పెరుతూ ఉంటుందో అదేవిధంగా మన రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్లో తేడా వస్తుందో ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ లేకపోతే మీ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ కానీ డామినేట్ చేసినప్పుడు సైకలాజికల్గా కానీ ఫిజికల్గా కానీ ఖచ్చితంగా ఎలక్షన్స్లో ఎప్పుడు ఒకేలాగా ఉండేటువంటి అవకాశాలు మీరు చూడాల్సింది ఏంటి పర్ఫార్మెన్స్ చేసేటప్పుడు ఎలా ఉన్నారు అదేవిధంగా యువత మీ ఎలక్షన్స్ బాగుంటుందో పాటుగా పిల్లలు పుట్టేటువంటి అవకాశాలు ఎలా ఉన్నాయి ఇవి రెండింటి మీద ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టండి వీటిల్లో తేడా వస్తే ఖచ్చితంగా మీరు నియరెస్ట్ డాక్టర్ దగ్గర లేదంటే మన దగ్గరికి వచ్చిన కూడా ఖచ్చితమైన చికిత్సలు ఉంటాయండి ఏం కంగారు పడద్దు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ రోజున శృంగార సమస్య అంటే చాలా ఎక్కువ డీప్గా ఆలోచిస్తూ ఏదేదో అవుతుందని అటువంటి ఆలోచనలు ఉన్నారు చాలా తప్పండి సో శృంగారం అంటే ముఖ్యంగా అన్ని ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను నేను మన ఆరోగ్యమే మన ఆరోగ్యం అంటే మరి ఏంటి మన యొక్క శరీరం మన యొక్క మానసిక పరిస్థితి ఈ రెండింటిని ఎప్పుడైతే మనం మన యొక్క కంట్రోల్లో ఉంచుకుంటామో ఖచ్చితంగా శృంగార సమస్యలు అలాగే సంతాన లేని సమస్యలు కూడా మగవారికి వచ్చేటువంటి అవకాశాలు తక్కువ ఉంటాయి సో అలాంటి ఉన్న ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా మనం ఇచ్చేటువంటి ఈ లైఫ్ స్టైల్ టిప్స్ని పాటిస్తూ మనం ఇచ్చేటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే వాళ్ళు డయాబెటిక్ కండిషన్లో ఉన్న ఒబిసిటీ కండిషన్స్తో బాధపడుతున్న హార్మోన్ డిఫెక్ట్తో ఇబ్బంది పడుతున్న అదేవిధంగా లైఫ్ స్టైల్ సమస్య ఇబ్బంది పడుతున్న సైకలాజికల్ స్ట్రెస్లో ఉండి ఇబ్బంది పడుతున్న అదేవిధంగా డ్రగ్స్ ఎక్కువ వాడి స్టెరాయిడ్స్ ఎక్కువ వాడి ఇబ్బంది పడుతున్న సైక్రాటిక్ మెడికేషన్స్ ఎక్కువగా వాడి వాళ్ళు వా దాని యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్ వచ్చేటువంటి ఎరెక్టైల్ డిస్ఫెన్స్తో బాధపడుతున్నా కూడా ఖచ్చితంగా త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ లోపలే ఉన్న పరిస్థితి నుంచి బెటర్ అయ్యేటువంటి బెస్ట్ మెడికేషన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా మనం అందజేయడం జరుగుతుంది సో ఇలాంటి కార్యక్రమాన్ని మీరు ఇంతగా సహకరిస్తున్నందుకు మీ అందరికీ కూడా మరొక్కసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ నమస్కారం